Evet, burada x'in neye eşit olduğunu bulmamızı istiyorlar. Bu denklemi sağlayan x değerleri hangileridir? x artı 3'ün karesini yalnız bırakmak için iki tarafa da 4 ekleyerek başlayalım. İki tarafa da 4 eklediğimizde, sol taraftaki 4'ler birbirini götürecek ve geriye x artı 3'ün karesi kalacak. x artı 3'ün karesi eşittir. Sağ tarafta da 0 artı 4, 4 edecek. Ve denklem x artı 3'ün karesi eşittir, 4 haline gelecek. Şimdi iki tarafın kare kökünü alabiliriz. Ya da çabucak şöyle düşünelim, bir şeyin karesi 4'e eşitse, o şey ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Öyle değil mi? Hemen yazalım. x artı 3 eşittir, artı eksi, kare kök içinde 4. Umarım burada ne yaptığımı anlatabilmişimdir. Eğer tam olarak anlamadıysanız, bir de şu şekilde deneyeyim. Eğer elimizde karesi 4 eden bir şey varsa, elimizdeki şey buradaki ifade, 4'ün ya pozitif ya da negatif kare köküne, yani ya 2'ye ya da eksi 2'ye eşit olur. x artı 3 eşittir 2 ve x artı 3 eşittir eksi 2 denklemlerini çözmemiz gerekiyor. Eğer x artı 3 2'ye eşitse, 2'nin karesi 4 eder, x artı 3 eksi 2'ye eşitse de, eksi 2'nin karesi yine 4'tür. Evet, bunların ikisi de denklemimizi sağlıyor. x artı 3 eşittir 2 dediğimizde, iki taraftan da 3 çıkarırsak, x eşittir eksi 1 olur. Burada 3 çıkardığımızda ise, x eksi 2 eksi 3'ten eksi 5 olur. Evet, bu denklemi sağlayan çözümler bunlar. İsterseniz sağlamasını da yapalım. Bu değerleri alıp, buradaki x'in yerine koyduğumuzda, eksi 1 artı 3, 2 eder, 2'nin karesi 4, eksi 4, 0, x eksi 5 olunca da, eksi 5 artı 3, eksi 2 eder, eksi 2'nin karesi 4, eksi 4, yine 0 etti. Az önce de söylediğim gibi bu denklemin çözümleri bunlar. Şimdi size değişik bir örnek göstermek istiyorum fx, x eksi 2'nin karesi eksi 9 olarak verilmiş. Soruda ise y eşittir fx grafiği, x eksenini nerelerde keser, hangi x değerlerinde keser diye sormuşlar. Burada bir grafikten bahsediliyor. Bu grafiği çizmemize gerek yok ama ben size bir şey göstereyim. Bu y, bu da x ekseni olsun. Bu da herhangi bir fonksiyonun grafiği. Mesela y eşittir gx diyelim. Grafiğin x eksenini kestiği noktaların y değerleri 0 olacak, öyle değil mi? Bakın y, burada da, burada da 0'a eşit. Bu aynı zamanda fonksiyonun da 0'a eşit olacağı anlamına geliyor. Bunun için grafik x eksenini hangi x değerlerinde keser sorusu, fx'i 0 yapan x değerleri nelerdir diye sormakla aynı şey. O halde buradaki fonksiyonu 0 yapan x değerlerini bulmamız gerekiyor. Hemen yazalım. x eksi 2'nin karesi, eksi 9 eşittir 0 olacak. İki tarafa da 9 ekleyelim. x eksi 2'nin karesi eşittir 9. Az önceki soru gibi burada da x eksi 2, 9'un pozitif ya da negatif kare köküne eşit olacağı için x eksi 2 eşittir 3 ya da x eksi 2 eşittir eksi 3 yazalım. Burada iki tarafa 2 ekleyince, x eşittir 5, burada ise x eşittir eksi 1 olur. x eğer 5'e eşitse, 5 eksi 2, 3 eder, 3'ün karesi 9, eksi 9, 0 olduğu için, bu grafiğin x eksenini kestiği noktalardan biri 5,0 noktası. x eğer eksi 1 ise de, eksi 1 eksi 2, eksi 3 eder, Eksi 3'ün karesi 9 ve 9'dan 9 çıkınca yine 0 kaldığı için aradığımız diğer noktada eksi 1,0 noktası. Bu grafik x eksenini işte bu iki noktada kesiyor.